Hola, ¿qué tal? Los saluda Tuxativa y les traigo una noticia el día de hoy. Yo creo que esto deberían hacer todas las compañías de videojuegos y no solamente esta o este videojuego. Les voy a contar lo que pasa. Es sobre Tom Raider, como en la imagen. Bueno, pues los diseñadores y los creadores prácticamente dijeron lo siguiente. Tom Raider no va a tener demo. Ojo. Eso por un lado, bueno, molesta un poquito, pero está bien. Según ellos, dicen de que no desean meter spoiler de la historia, para nada. Pero no va a haber demo, así que perdón. Ok, yo de mi parte lo entiendo, porque los demos están bien para probarlo un rato, pero de una u otra manera te llenan de spoiler. Vas a saber que, cuáles son los enemigos, o por qué hace esto, el otro, prácticamente... Ya, yeah, ahí estamos bien, no hay problema. Lo segundo, que sí, vamos a estar todos de acuerdo, y muchos de ustedes se han olvidado... Es lo siguiente Ahorita lo voy a explicar paso Voy a explicar lo más corto posible Pero si desean lo explico mejor en un gameplay No va a haber Season Pass o Online Pass Pase de temporada o pase en línea El pase de temporada es algo eh, Que se inició, si no me equivoco, corréjame muy bien Con los Call of Duty Que eran el comprar el Elite, ¿no? Que comprabas el Elite y bueno, te dan todos los DLCs Eso es el inicio del pase de temporada Que ahora también lo usa Assassin's Creed Y también está siendo usado Por Call of Duty Black Ops 2 Bueno, este, esta gente dice que no va a haber Season Pass No va a haber DLCs Lo cual es muy bueno, porque Te van a vender el juego completo ¿Me entiendes? Si se no se han dado cuenta, muchos de los juegos que te vienen con DLC Son juegos incompletos Y mucha gente, lo dije en un video Y mucha gente me dijo que si sí era cierto la gente que ya mayorcita, ¿no? La gente ya de 20, 25, la gente grande. Ya. Porque antes los juegos te venían eh, completamente sin DLCs. Y te venía más que un DLC como máximo. Dos, ya, ok, máximo dos. Y esos DLCs te permitían jugar mapas extras, nada más para multiplayer. Pero nada que ver con single player, ¿no? Por, con modo campaña. Pero no, este juego promete que va a vender el juego completo. Vas a pagar tus 60 dólares o como se paga en tu país... Por un juego completo, sin DLCs, no va a haber extras. Y lo segundo, y es muy importante, el pase online, el online pass. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que, por ejemplo, juegos como Battlefield 3. Si tú te compras Battlefield 3 de segunda, no vas a poder jugar multiplayer porque es de segunda. Y para jugarlo tienes que comprar el online pass, pase online. ¿Cuánto cuesta esto? Bueno, acá a mí me cuesta 10 dólares. No sé cuánto costará en tu país o cuánto será en puntos Microsoft. Pero este juego Tomb Raider no va a tener pase online. Así que lo puedes regalar, lo puedes vender y vas a poder usar el modo multiplayer. Ok. Así que me parece una muy buena noticia de parte de la gente que crea Tomb Raider. Yo me voy a comprar el juego. Vamos a ver cómo va. Debido a que se enfoca más a lo que es el modo campaña. Y por eso también no quieren vender tanto online pass. Ni tampoco season pass. Así que señores... Un juego de verdad se vende sin DLCs y sin pases de temporada. Juegos completos se venden así. Así que me despido, fui Duxa. Like, favoritos, comenta por favor. Y obviamente nos veremos hasta la próxima. Saludos gamers. Chau.